El programa Fulbright se estableció en el año 1946 por el senador J. William Fulbright después de la Segunda Guerra Mundial. El principal objetivo era evitar conflictos similares por medio del acercamiento de las naciones utilizando la educación como herramienta para el entendimiento mutuo. La Embajada de Estados Unidos administra los programas de becas Fulbright para costarricenses y hoy vamos a hablar sobre dos de ellos cuya convocatoria se encuentra abierta en estos momentos. El programa Fulbright de posgrado ofrece la oportunidad a estudiantes para realizar estudios de maestría y en algunos casos doctorado. El periodo máximo de la beca es por dos años. En el caso de los estudiantes de doctorado, los otros dos años deben ser patrocinados por otra fuente de financiamiento. El proceso inicia en febrero de cada año y hay tiempo hasta finales de abril. Este año, debido a la emergencia del COVID-19, extendimos la fecha de entrega hasta el 15 de mayo. Los requisitos son ser ciudadanos costarricenses o residentes legales y permanentes. Contar con un bachillerato universitario completo como mínimo. Tener dominio del idioma inglés. Eso se deberá demostrar con el resultado de un examen que ya tengan. Puede ser el TOEFL, TOEIC, IELTS o el examen del marco común europeo. Si no se tiene ningún examen en este momento y no es posible hacerlo antes de la fecha límite debido a la emergencia, pueden indicarlo en la solicitud. Por la situación que estamos viviendo, vamos a aceptar exámenes aunque ya estén vencidos. Aceptamos candidatos en casi todas las áreas de estudio excepto las ciencias de la salud. Se le dará prioridad a enseñanza del inglés, administración pública, educación y las áreas de STEAM, que son ciencia, tecnología, ingenierías, artes y matemática. El formulario de solicitud lo pueden encontrar en el enlace que aparece en la pantalla. El proceso de solicitud tiene dos etapas. La primera parte es para el comité de selección aquí en Costa Rica. Deben de llenar este formulario y subir a la plataforma los documentos que se piden, que son las cartas de recomendación, notas oficiales y copias de los títulos. Pero ahorita no es necesario aportar las traducciones oficiales. Verán que en el formulario hay un espacio para indicar la fecha y nota de los exámenes estandarizados que son el TOEFL, el GRE o el GMAT. Si no tienen los exámenes, dejen esos espacios en blanco, pero no cobran hacerlo porque son exámenes costosos. En caso de resultar seleccionados, el programa les dará un voucher para realizar cada examen necesario posteriormente en la segunda etapa del proceso. Si son seleccionados después de la entrevista, iniciamos la segunda parte donde trabajaremos con el Instituto de Educación Internacional en Nueva York, quienes se encargan de enviar las solicitudes de admisión a las universidades y negociar becas complementarias para nuestros candidatos. El candidato preseleccionado puede escoger cuatro universidades a las que desea que se envíe su solicitud de admisión. La decisión final de a dónde asistirá la tomará el Instituto de Educación Internacional junto con el Departamento de Estado de acuerdo a los costos de las ofertas de admisión. Todos los becados tienen el compromiso de regresar a Costa Rica y residir aquí por dos años al finalizar su programa en los Estados Unidos. La beca cubre los siguientes rubros, visa, boletos aéreos, seguro médico, pago de la universidad y estipendio mensual para gastos. El otro programa del que vamos a hablar es el programa Fulbright Las Pau, que es exclusivo para docentes universitarios y el propósito es colaborar con las universidades por medio de la capacitación de profesores. Por lo tanto, es un esfuerzo conjunto que requiere el apoyo de la universidad al reservarle la plaza al becado para que cuando termine sus estudios de posgrado en Estados Unidos, regrese a trabajar en su universidad en Costa Rica. La embajada no puede involucrarse en los trámites y requisitos internos que tenga cada universidad. Por eso, es importante que el docente se comunique con la oficina a cargo de asuntos internacionales para que averigüe cuáles son las reglas establecidas y las condiciones de la universidad para otorgar este apoyo. Al igual que el programa de posgrado, el periodo para solicitar es entre febrero y finales de abril, pero debido a la crisis del COVID-19, la fecha se extendió hasta el 15 de mayo. Este programa ofrece la oportunidad de obtener una maestría y en algunos casos un doctorado en los Estados Unidos. El financiamiento también es por dos años y en el caso de los candidatos a doctorado, 
las PAU negocia con las universidades que los admiten para que sean los patrocinadores por los siguientes dos años. Y para esto, la universidad les otorga una beca que cubre el costo de los estudios y les da un puesto de asistentes o investigadores para que reciban un pago para su manutención. Los requisitos para que los profesores universitarios participen en este programa son contar con el apoyo de su universidad, ser costarricense o residente legal y permanente de Costa Rica, tener dominio del inglés, el nivel mínimo requerido para los candidatos a doctorado será más alto y variará dependiendo del área de estudios. Si tiene el resultado de algún examen de inglés, TOEIC, TOEFL, IELTS o el del marco común europeo, puede presentarlo en esta etapa. Si resulta seleccionado, deberá hacer los exámenes estandarizados, para lo cual recibirá instrucciones posteriormente. Si no tiene ningún examen en este momento, no es necesario que corran a hacerlo porque el programa hace un examen de inglés en la parte inicial del proceso. Aceptamos candidatos en casi todas las áreas de estudio, excepto ciencias de la salud. Se dará prioridad a ciencias sociales, ciencias naturales, humanidades, computación, manejo de recursos naturales, enseñanza del inglés, las áreas de STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Una vez que han sido seleccionados, a cada candidato se le asigna un asesor académico de las PAU, que es la organización que administra el programa en Estados Unidos, y este asesor le guiará y acompañará en todo el proceso de solicitar las admisiones a las universidades. La SPAU negocia con las universidades estadounidenses para que le den una beca a nuestros candidatos de manera que lo que otorga Fulbright sea suficiente para cubrir todas las necesidades. La beca es únicamente para el becado y no cubre a los dependientes. Esta beca incluye la visa, boletos aéreos al inicio y final del programa, seguro médico, manutención y pago de la universidad. Esto es con la ayuda de la universidad en los Estados Unidos. Para comenzar la solicitud, los candidatos deben visitar estos enlaces que aparecen en pantalla. En el primer enlace deben crear una cuenta. Y una vez creada la cuenta personal, la solicitud se llena en el segundo enlace. Toda la información sobre estos programas las pueden encontrar en la página web de la embajada, cuya dirección se indica aquí abajo. Y para consultas pueden escribirnos al correo exchangessanjose.gov.